بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین لاک ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز کیسے پڑھیں گے اس کے تمام مسائل میں ایک ویڈیو کے اندر رپورٹ کر چکا ہوں آپ افضل ویژن چینل وزٹ کیجیے وہاں آپ سرچ کیجیے لاک ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز کیسے پڑھیں اس کلپ میں میں آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو نمازیں ایسی ہیں جو سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہیں ایک مرتبہ عید الفطر ایک مرتبہ عید الاضحیٰ اس لیے ہم بھول جاتے ہیں ہم توجہ نہیں دیتے ہیں اس لیے بار بار اس کو ریمائنڈ کروانا ضروری ہوتا ہے چونکہ یہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو اب آپ جو ہیں عیدگاہ میں نہیں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو دوسرے کو دیکھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے حالانکہ یہ غلط ہے تو اب آپ خود سیکھ لیجیے آپ کو نماز میں بھی مزہ آئے گا نماز کے اندر بھی خوش و خوشو آئے گا تو بہت آسان طریقہ ہے بہت آسان لفظوں میں میں اس چیز کو آپ کے سامنے کلیئر کر دوں گا آپ بس ایک مرتبہ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھ لیجیے پھر ان کبھی نہیں بھولیں گے آپ دیکھیے تین تقبیریں زائد کہی جاتی ہیں اس میں پہلی رکعت میں اور تین تقبیریں زائد کہی جاتی ہیں دوسری رکعت میں یعنی عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز میں چھ زائد تقبیریں کہی جاتی ہیں اللہ اکبر چھ مرتبہ اور نمازوں کے مقابلے میں زیادہ کہا جاتا ہے بس اتنی سی کنفیوژن ہے اس نماز میں اور اس کے بعد ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ کہاں پر کہا جاتا ہے دو جگہ کہی جاتی ہے پہلی رکعت میں ثنا کے بعد دوسری رکعت میں قرآت کے بعد یہ واضح ہو گیا اب یہ طریقہ دیکھ لیجیے کہ یہ تقبیرات کیسے کہنی ہے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے عید الفطر کی نماز کی کہ میں نیت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں عید الفطر کی نماز واجب چھ زائد تقبیروں کے ساتھ رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اگر امام کے پیچھے ہیں تو کہیں پیچھے اس امام کے نیت ہو گئی آپ کی نیت کرنے کے بعد اب آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے اب ثنا پڑھنی ہے سبحان اللہ بحمد کا و تبار قسم کا و تعالی جدو کا ولا الہ غیر ثنا پڑھ لیا سب نے اب اس کے بعد آپ کو تقبیرات کہنی ہے تین تین تقبیرات اب کہنی ہے تین تقبیرات میں دو تقبیرات میں آپ کو ہاتھ اوپر اٹھا کر چھوڑ دینا ہے تیسری میں باندھ لینا ہے کیسے ثنا مکمل ہونے کے بعد آپ اب تقبیر کہیں گے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اب امام صاحب جو ہے وہ سر فاتحہ پڑھیں گے قرآت کریں گے پھر رکو اور سجدہ ہوگا اور ایک رکعت مکمل ہو جائے گی اب جب دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے ہوں گے تو پہلے وہ سر فاتحہ پڑھیں گے پھر قرآت کریں گے اس کے بعد اب تین زائد تقبیریں کہنی ہیں وہ کیسے کہیں گے قرآت مکمل ہونے کے بعد آپ کہیں گے اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر دوسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے چوتھی مرتبہ میں ہاتھ نہیں اٹھانا اب سیدھا رکو میں جانا ہے اور رکو کی تصویات اور پھر سجدہ اور پھر نماز اس طرح سے مکمل ہو جائے گی تو یہ بہت آسان اور سمپل طریقہ ہے صرف یہ یاد رکھیں کہ آپ کو تین تقبیریں ثنا کے بعد پہلی رکعت میں اور تین تقبیریں قرآت کے بعد دوسری رکعت میں پہلی رکعت میں دو مرتبہ میں ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے تیسری مرتبہ میں باندھ لیں گے اور دوسری رکعت میں تین تقبیروں میں ہاتھ چھوڑ دیں گے اٹھا کر کے چوتھی تقبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکو میں چلے جانا ہے یہ آسان سا طریقہ ہے اب آپ نے جب عید الفطر کی نماز ادا کر لی تو اب خطبہ پڑھنا پڑے گا اب خطبہ آپ کو یاد نہیں ہے دیکھ کر بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں آتا ہے پڑھنے تو اب کیا کریں گے اس صورت میں کیا ہوگا تو نیکسٹ کلپ جو ہے اسی ٹاپک پر آ رہی ہے بہت آسان سا خطبہ بھی آپ کو یاد کرواؤں گا اور اگر آپ کو خطبہ یاد نہیں ہے تو آپ کیا پڑھیں گے جس سے آپ کا آپ کو خطبے کا ثواب بھی مل جائے گا آپ کا خطبہ بھی ہو جائے گا اس کلپ میں میں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤں گا یہ کلپ لمبی ہو جائے گی اس لیے میں یہیں پر اس کو مکمل کرتا ہوں امید ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ مکمل طور سے واضح طور سے آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کلپ کو دوست احباب اعضاء قربہ رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا دعاؤں کی درخواست ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ